Buyurun. Merhaba. Merhaba, buyurun. Arkadaşlar merhaba. Ben Hakan. Haftanın ilk adsız mizojiniler toplantısına hoş geldiniz. Bu hafta aramızda yeni yüzler var. O yüzden kendinizi tanıtarak toplantıya başlayalım. Buyurun. Ben Osman. Merhaba, merhaba, Osman. merhaba Osman. Bir aydır bu rehabilitasyon programındayım. Nişanlıma fiziksel şiddet gösterdiğim için gönderildim. Buradan aldığım eğitim sonucunda onunla tekrar konuşabilmeyi ve onunla barışabilmeyi umut ediyorum. Ben Ahmet. Merhaba Ahmet. Merhaba Ahmet. Bir haftadır buradayım. Metrobüste kadınları taciz ediyormuşum. Yalan, vallahi yalan. Sadece frende dengemi kaybettim, azıcık dokundum. Hemen kopardılar yaygarayı. Yoksa o çirkin karlara ne değdireceğim ya? Geçen haftadan beri aynı şeyi savunuyorsun ve görüntüleri inkar ediyorsun. Bu tür davranışlar yüzünden kadınlar kendilerini güvenli hissetmiyorlar. Bir kadına eşin dahi olsa rızası olmadan temasta bulunamazsın. Giysilerini bahane edip ama istedi diyemezsin. Buyurun. Ben Alp. Merhaba. Merhaba. Benim ilk günüm bugün. Geçen hafta kafa dağıtmak için dışarı çıktığımda içkiyi fazla kaçırdım. Yanındaki kadının istemiyorum dediğini duymadım. Öküzlük ettim. Merhaba Murat ben. Merhaba, Merhaba Murat. Murat. Benim de ilk toplantım ve neden hala burada olduğumu anlayamıyorum. Ben sizin gibi sapıklık ya da işlet eğilimli değilim. Sadece ofiste küçük bir şaka yaptım ve kendimi buraya sürmüş buldum. Bu programın işe yaraması için ilk önce sorumluluk almam gerekir. Senin yaptığın fiziksel olmasa da psikolojik şiddettir. Şaka deyip geçiştiremezsin. Hiçbir kadın yaşı, kilosu, boyu, dış görünümü veya cinsel yönelimi ne olursa olsun objeleştirilemez. Bir kadının kafasını bir fil resmiyle montajlayıp ofiste küçük düşürmen hiçbir şekilde kabul edilemez. Şimdi yaşadıklarınız üstünden canlandırma yapacağız. İçkinin yapacağız. bahane olmadığını öğrendim. Agresifliğimi kontrol altına almak için spora başlayalım. Aktif dinlemenin önemleri. Hepsinden özür diledim. Bu hafta kadın hakları tarihini konuşacağız. İyi günler. Ben Tuğba Tanış. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'ndan geliyorum. Bu ziyaret atsız mizojeniler toplantılarının son aşamasıdır. Müsait misiniz? Tabii. Buyurun. Evet. Anlatın bakalım Murat Bey. Program bittiğinden beri ofis ilişkileriniz nasıl? Ya Funda'dan özür diledim. Böyle bir şey yaptığım için gerçekten de utanıyorum. Evet. Kesinlikle çok pişman. Aslında şakaları çok komiktir. Demek siz onu şaka olarak değerlendiriyorsunuz. Bir kadını küçük düşürmeye çalışıp incitmek şaka mı sizce? Evet ben ona dedim. Yani fil fazla kaçar. Duba yapalım dedim dinlemedi. <gülüyor> hayır hayır Aslı ifade edemedi. İfade edemedi? Ay, yok yani öyle demek istemedim. Ya, tabii ki de bir kadının kendisini ifade etmesi için erkeklere ihtiyacı yok. Neyse sorularımıza geçelim artık. Bir kadının kilosu ile ilgili ne zaman yorumda bulunulabilir? A. Obezse B. Hamileyse C. Zayıfsa Ay Tuba Hanım tabii ki çok kolay. Yani zayıfsa sorun yok. Yorum yapılabilir. E, her kadın zayıf olduğunu duymak ister. Aşkım müsaade et istersen. Cevap hiçbiri. Bir kadının hiçbir koşulda kilosu ile ilgili yorum yapmak doğru değil. Bir kadın neden kilolu olabilir? A. Obur olduğu için B. Hamile olduğu için. C. Sağlık sorunlarından dolayı. Kadının bedeni kendine aittir. Yorum yapmak ve tahminle bulunmak bana düşmez. O zaman saçımı eski rengimle döndürebilir miyim? Ne yapacağımı şaşırdım sana kendimi beğendireceğim diye. Murat Bey tebrik ederim. Program işe yaramış gibi gözüküyor. Vermiş olduğunuz cevaplar, eşinize karşı tutumlarınız bunun göstergesi. Aslı Hanım, maalesef ön yargı ve empati sorunlarınız var. Ayrıca haklarınızı ve onları nasıl savunmanız gerektiğini de öğrenmelisiniz. Siz de programa yazıyorum. Programın yararlı olacağına eminim. Merhaba, ben Aslı. 